ഓക്കെ എനിക്ക് നെറ്റ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് പിന്നെ സ്ക്രീൻ മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വോയിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേ കാരണം ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്കിത് ചാറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങനെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇന്നലെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത സാധനം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾട്സിലൊക്കെ പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് റൈറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് രണ്ടാമത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഒറിജിനൽ പിന്നെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് സ്ട്രെയിൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആ ഡക്ടൈൽ ആൻഡ് ബ്രിട്ടൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഡക്ടൈൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കമന്റ്സ് കാണുന്നില്ലേ മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിഞ്ഞു പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടൊരു മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രിട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പല അപ്ലിക്കേഷനിൽ പല ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ചില അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ചില അപ്ലിക്കേഷനിൽ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ
ഇപ്പൊ ഡക്ടൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കേസ് ഇറ്റ് നോർമലി ഫെയിൽസ് ബൈ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫെയിലിയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവും എപ്പൊ ഫെയിൽ ആവും എത്ര ലോഡിന്റെ മുകളിൽ പോയാൽ ഫെയിൽ ആവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ വരും അതിന്റെ വിത്ത് അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് ലോഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽ വേണം നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് നോർമലി ഫെയിൽസ് ബൈ ഫെയിൽസ് ബൈ ഫെയിലിയർ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഈൽഡിങ് ഈൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വലിഞ്ഞ് പുട്ടുക ഓർ ഓർ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഓർ സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് ആറ്റമിക് പ്ലെയിൻസ് ഓർ ബൈ സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് ആറ്റമിക് okay the failure thing you by yielding or by slipping of atomic things okay now in the case of brittle materials brittle material in the case it the failure may normally occurs by breaking of the and the vyathasam okay then by breaking of bond right valare uh, simple aitor example aanu namukku verudhe or chok engane eduthittu chok or one of the good best example for a brittle material alla ee chok eduthu yan verudhe pidichu valichu kenja rendu side yan pidichu valikkanengil അത് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ എം ഓസ് എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് അല്ല വെച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പ്ലാനാർ ആയിട്ട് അത് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ലോഡിന്റെ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആവും ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റു ടു പീസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബ്രിട്ടൻ മെറ്റീരിയൽ ഫെയിൽ സംഭവിക്കുക ലോഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡിൽ നിന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ക്രാക്ക് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്ത വെരി നെക്സ്റ്റ് മോമെന്റ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഓക്കെ ഒരു ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യും ആ മോമെന്റ് അതിന് ബ്രേക്ക് ആയി രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ബട്ട് വേറെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വൻ യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ലോഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ ലോഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഈൽഡിങ് ഈൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ വലിഞ്ഞ് 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് ക്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ യു ടി എം മെഷീനിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിലെല്ലാം കേസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലാബിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ വലിച്ച് 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ക്രാക്ക് ഫോമേഷൻ വരും ഓക്കെ ക്രാക്ക് ഫോമിലൂടെ അത് അതിന് നമ്മൾ ലൂഡർ ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഈ ക്രാക്ക് ഫോമേഷൻ വരും ക്രാക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ എ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ബൈ ഫോമിംഗ് എ കപ്പ് ആൻഡ് ഫോൺ ഫോം നൗ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ ഡക്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിട്ടിലിറ്റി അതൊരു മെറ്റീരിയലിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഡക്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിട്ടിലസ് അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ും ഓക്കെ അതെ അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ നോക്കുക നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഉണ്ടാ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡക്ലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻസ് ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയലിലെ ഈ ഡക്ലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ബ്രിട്ടൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് എക്സാക്ട് വിൽ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് എന്താ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചില നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കൂൾ കൂൾ ചെയ്താല് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ബിലോ ഒരു മൈനസ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിന്റെ താഴെ നമ്മളിത് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു തട്ടിന് രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് പോയി കിട്ടും അതെ സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നന്നായി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചാൽ
with temperature okay it varies with temperature okay അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ചില കേസുകളിൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോയിലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഈ പല ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ നടത്താം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ റൈറ്റ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സിനെ ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാൽക്കുലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി കണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട് ലോഡിലും പിന്നെ ഡയറക്ട് ലോഡില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ വൈസാഗ് അതുപോലെ ആദർശം പറഞ്ഞതും കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് വന്ന് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കേസിൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ആണ് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിനെ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണത് ഓക്കെ ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് different types of stresses എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഡയറക്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലില് ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് രണ്ട് ഈ സെന്റർ പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒരു ഷിയറിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് റൈറ്റ് സിമിലർലി ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എടുക്കണം വിത്ത് വേർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഡയറക്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേർട്ടിക്കലാണ് ഡയറക്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് വേർട്ടിക്കൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അല്ല ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പകരം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിംഗ് വേ ടു എ ബെൻഡിങ് സ്
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്റ്റോ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ബൈ ഏരിയ ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അല്ല എന്താണ് ഷിയറിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഷിയറിംഗ് ഏരിയ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഷെയർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഇൻഡയറക്ട് സ്ട്രെസ്സിൽ ഇനി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും ടോഷണൽ സ്ട്രെസ്സിനെയും ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ പെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എം ഒസ് പഠിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം പക്ഷെ അതിന്റെ കളൻ അതിലെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെ അത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രെസ്സസ് ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് നോ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോ അകത്തെ കട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എണീറ്റോ ഓക്കെ ഒരു വാളില് ഷാഫ്റ്റ് assume that there is a shaft okay right right so today basically moon axis or three dimensional line anagil there are three axes right okay moon axis and nokam okay സെന്റർ പോയിന്റ് എടുക്കാം എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാണ്ട് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടോർക്ക് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്താണ് ടോർക്ക് എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം ആദ്യം എന്താണ് ടോർക്ക് ടെൻഡൻസി ആണോ ടോർക്ക് ടെൻഡൻസി അല്ല റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് യെസ് കറക്റ്റ് അതെ റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ഒരു ഫോഴ്സും പിന്നെ ഒരു സർക്കുലർ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സാക്ട്ലി ഫൈൻ കറക്റ്റാ ഓക്കെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്താണ് അപ്പോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് റൊട്ടേഷൻ 
ാണോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> ഓക്കെ ഒന്ന് മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഉണ്ടാവാം മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് എം സെഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ എൻഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് കറക്റ്റ് നോ ഇനി ആ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ പിടിച്ച് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതിനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് അമർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതായത് ബെൻഡ് ആവാണ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെറ്റ് ആക്സിസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ ഇവിടെ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇത് ഇതെന്താ ആക്സിസ് ഇത് ബാറിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് റൈറ്റ് നോ ഇഫ് ദ മൊമെന്റ് ഇസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബാർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബാർ ആക്സിസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബീമിന്റെ ആക്സിസിലൂടെ വരുന്ന മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടോർക്ക് ഇതാണ് അവിടുത്തെ ടോർക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ആണ് അല്ലെ ഈ ഈ മൊമെന്റ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റ് അല്ലെ മൊമെന്റ് കൊണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്ട് എന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടോർക്ക് സോ ഫോർ യുവർ എം എക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടോർക്ക് റൈറ്റ് എം വൈ എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വെച്ചാൽ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൈ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മോഷൻ 
and that is called uh, twisting again when uh, sorry ah uh, torque and torque and torque and force and parayunnathu illenge idu twisting moment ennu pare twisting moment twist cheyana cheya other cases it makes the bar to bend okay appo rendu bending momentum or twisting momentum undavu right okay appo in short namukku ingane varam if any moment is acting about the axis of the member about the axis of the member it is called a torsional moment and if the moment is acting perpendicular to the member okay along the axis anagal torsion okay uh, along the axis along the axis anagal it is called a twisting moment and perpendicular to the axis is a m and m set then that is called a bending moment right okay in the oro case eduthittu namlu already nokki karyam thana namukku adu onnu odu onnu onnu brush up cheyidu edukam bending moment inde case edukam right the bending moment mathram varuna case la material acting in the bending stress engana kaanam nalla namlu already kaiyu mos la ka detailed derivation karyangal la kesu appo namukku just on the speed up ait on the just on the brush up ait parantu povu okay so bending stress sigma right now i suppose a, a bar is subjected to a pure moment okay pure bending moment right. pure moment aanu ullathengil avadu endu sambhavikkum pure bending sambhavikkum alle pure moment aanengil this is a case of pure bending bending right so in that case in that case your bending stress equation is given by m by i is equal to sigma by y is equal to e by r le right? or e by r is equal to sigma by equal to m by i right we have already ortha kan vandi pandaga pandrundu elizabeth rani may i le right? sorry ingane appo ingane ezhudanam e by r is equal to m by i is equal to by y ennu ezhudanam le right? elizabeth rani may i follow you le right? എഫ് ന് പകരം കൂടെ സിഗ്മ കൊടുത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സിഗ്മയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെർ എം ഈസ് യുവർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഐ ഈസ് യുവർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇ ഈസ് ദിങ് സ്മോൾസ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് സിഗ്മ ഈസ് ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് ദ ബാർ ഈസ് സർക്കുലാർ ബാർ അല്ലെ ഇഫ് ദ ബാർ is circular in cross section circular in cross section means it is a cross section circular and with diameter capital d okay let's a one more work up if the bar is circular circular bar with a diameter capital d then angana anengil then your stress sigma is nothing but m by i into y aan or is equal to m by i moment of inertia for a circular bar with a diameter capital d ennu varnal pi by 64 d raised to 4 aan into parayunnathu outer distance aan etto outer distance vanu nammal edukkan alle d by 2 so this is nothing but 32 m by pi d q that is a maximum bending stress so sigma max for circular bar alle right. so sigma max for a circular bar is by 32 m by pi t cube all right so idakka parayan avashyam undu namukku indalla relationship korche kedima avashyam right ee a pole thana 32 m by pi t cube nalla reethi thanne namukku indalla relationship avashyam undu sara cases illu cheyan vendittu okay all right okay so this is equal to 32 m by pi d cube now bending stress in the distribution engena evade irikum bending stress maximum vera and evade irikum bending stress minimum undavu oru circular evade undavu maximum surface outerly 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 maximum ullili korum outerly കുറവാണോ സീറോ ആണോ മാക്സിമം ഔട്ടറില് സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്താണ് പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ പിന്നെ ഹൈ സെക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് 
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट शाफ्ट नो करेंगे तो इधर पर ना फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट ऐसे क्रॉस सेक्शन मात्रा ऐड करते हैं ओके आउटर लाइन का एक्टिव मैक्सिमम डावा सेंटर लतम बो बेंडिंग स्ट्रेस इस जीरो राइट and at the outer level maximum down, right so this is the bending stress distribution right here under portion learn stress maximum down top portion and bottom portion right okay now if suppose the shaft is one circular shaft other hollow circular shaft on a glow so then in the case i do if the shaft is a hollow Shaft. So, okay, suppose the shaft is a hollow circular shaft with the dimensions with the bottom dimension angle with outer diameter cap D and inner diameter small d, outer diameter capital D and inner diameter small d at a hollow circular shaft on angle. Then the maximum bending stress every day. Ago. Middle area equal. Middle. Outer than middle. Max. Max. Yeah, outer than middle. Or what? Maximum outer la middle. Outer or not? Ah. Yes. Correct now. Like maximum bending stress and all the at outer line. We have to at to distance. So we have to make that. We have to make that. Like at outer point, that is maximum bending stress. Now, because center line material will be working. That is for bending. That is that. That is down the effect angle. Now, because center line material, a solid shaft full light. That is that. That is better. That is better. A hollow shaft. That is that. Because that is material. We will work. That is weight. That is that. We will work. Like because center line bending. That is that. That is effect. That is that. That is that. Right. That is effect. That is that. That is that. Outer surface line. डिडड Pi by 64 hollow shaft अन्दर एंड वेरम hollow shaft आया ना d minus d raised capital d raised to अल्ला capital d raised to four minus small d raised to four सही रहेगा ना तो नम उड़ा material नहीं ला outer पे ना moment of inertia minus inner moment of inertia right with the same same with same center आया तो अंदर ना हमको outer ना moment of inertia subtract ही तो गले सही रहेगा Okay, so m is equal to pi by sixty-four capital D raised to four minus small d raised to four into y small d by two or no? All capital D by two. Capital. Capital D by two. Capital D by two. End of the capital D by two. Maximum. Y in the center and the outer layer is like this. Exactly, exactly. That's it. Our maximum distance is open. That's it. Our normal one is two outer distance. Are there? Distance is capital D. That's it. So that's why that's why that's why two outer distance. That's why that's why two y. That's why that's why y max. That's why y max. That's why y max is nothing but D by two. That's it. Into capital D by two. Right. With this all we are going to get. Any kind of D raised to four portha kada kam. I am going to say that. We have already one day said that. Is that I am direct to m by pi d cube into one minus k raised to four. That to where k is the number small d by small d by k. Ah, capital D. Right. So sigma max is equal to. I am going to get that. Right. Sigma max is equal to 32 m by pi d cube. 
into 1 minus k to the power 4, where k is nothing but uh, small d by capital D. Right. We then do a distribution of the stress distribution. Same than Arigum. Maybe the Tanaka and the Tansulu. It is Right. So, sigma B at y is equal to small d by 2. Sigma B at y is equal to capital D by 2. That is maximum. Sigma B at y is equal to small d by 2. This is the bottom. This is the case. Solid shaft is center of 0. In the hollow shaft, this is the material atom bottom portion. This is the sigma b at y is equal to small d by 2. Now, for that, simple is the linear relationship. This is correct linearly varying. Now, so at y is equal to d by 2, at y is equal to small d by 2 y is equal to small d by 2, your sigma value, well, sigma is equal to m by i into y max, right. If you have to say that, the moment is the same, the moment of inertia, the cross section of the moment of inertia is the same, if you have to say that, the moment of inertia is the y max, well, sorry, y max is the y value, and well, y value is sigma, when y is equal to d by 2, the bending stress is the same, the bending stress is the same, Issues on the Parano. Yes, okay. Okay, okay. So in that case, okay, okay. So uh, M by I into Y and now, okay. Now, अभी इधर कैसे हैं वन? Y is equal to ना ये इन्हें बताऊँ कि सिर्फ वन ना हमारे इधर 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 इसलिए प्रॉब्लम्स हैं ना वन डॉलर वाले सीधे हैं ना हमको Y ए ए दो वाला ये रे पॉइंट ले रखा है ये रे पॉइंट ए दो Y डिस्टेंस ले स्ट्रेस हम को सुंदर वाले करना आगे तो हमका लेंथ मात्रा आते हैं वाला Y वैल्यू मात्रा आते हैं � m uh, bending moment m divided by moment of inertia pi by 64 capital d raised to 4 minus small d raised to 4 into small d by 2 in the very right okay then on the reduce it in the reduce it i'm going to get to uh no no 32 m by pi d cube into 1 minus k power 4 into d by 2 and the 2 by sorry d cube d raised to 4 uh, d raised to 4 no 1 minus k to the power 4 by 2 and the 2 all right clear all right now let's do it capital d raised to 4 now we'll like it to i'm gonna have a one minus small d by capital d the whole raised to four. small d by capital d k on right right say the lab so it is d by 2 and d bo, 2 bo, right. Here, what do you want to know? Issues on now? Clear on now, clear on now? Yes, sir. I don't know. 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 Nalak kalau itu ni entah. Nalor orang tu pernah. Orang orang ni. Orang orang ni.
Sigma B at y is equal to d1. M by i into y. Now, m value is same. In i value pi by 64. d to the power 4 minus d to the power 4 into y. Right. Right. Okay, here we go. M 64 m divided by pi capital D to the power 4 minus small d to the power 4 into y and r in a small d by 2 on 64m by right now the answer 64 m by pi capital D to the power 4 for take it to 1 minus d by d or to the power 4 into d by 2 and then kill them serial dm 64 and cut here in your thinking item 32 m by pi d to the power 4 minus k to the power 4 into d in the right this is the same thing you can see that 32 m by pi d cube into 1 k to the power 4 into d by d in the right okay which is nothing but sigma at y is equal to d by 2 right this is this portion, 32m by pi d cube into 1 minus k to the power 4 in the power in the it is nothing but your sigma max. Kajan step up at a sigma max on into d by d. Therefore, sigma i is equal to d by 2 in the power in the is nothing but is nothing but sigma max into d by okay. For well, maximum sigma into uh, Diabetes and the ratio to the angle, you will get the sigma at y is equal to d by 2. Okay, that is standard equation. Right. So, where is the nula? Just a quarter of the parano or throw. Right. Okay, now we have bending stress in the case. Bending stress in the year equation on curriculum marker is the idea of the angle of the angle of the angle of the last shaft design. We have to do the angle of 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 the angle on the glacier to the visit to Nokam, Alengi, when uh, and the thirty two cut the circular shaft on a gill, your sigma is nothing but thirty two m by then either an two m by by dq one and sigma max. Now hollow on a gill and the hollow shaft on a gill, your sigma max is nothing but thirty two m by by dq into one minus k to the power four. I'm going to come personally. I can in a prefer either a standard equation mathram and slaka moment of finishing carrying like an amakaria. Allowed substitute the angle, eight examine, eight the summit, the number to derive the count of another step on guiding on the very good. Right. Okay, I'm going to bring another any penalty torch and take its like where I'm so bending stress and under portion stress guiding learning you now stress is due to torsional moment. Right, other number already MOX participants and then okay, so stress is due to. Torsional moment, right? For that, uh, let us consider a shaft. Right. Let this be the center axis. Okay, right. Now, now let this be subjected to a torque T. Torque T. Okay, now already know torque equation. Go on, carry on. Then that, then that is torque equation. Standard equation. Torque equation. E by J equal to tau by R equal to G T. Right. Yeah, right. T by J is equal to tau by R is equal to G T by L. But T is the torque, J is the polar moment of inertia. Moment of inertia. And uh, tau is the shear stress. Shear stress. G is the rigidity modulus. 
rigidity modulus theta angle of twist angle of twist and l length right അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർക്കുലർ കേസും ഹോളോ സർക്കുലർ കേസും നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ യുവർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ജെ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ടി ബൈ ഇൻറ്റു ആർ ഓർ j value polar moment of inertia for a circular shaft nu varunnathu is nothing but pi by 32 d raised to 4 aanu pi by 32 for example hello uh, and the diameter outer diameter capital d ait aanu kaanunengil in uh, radius r alle radius r d by 2 aanu alle solve cheyyanal 16 t by pi nu bennu kittu okay So for the shear stress for a oh sorry maximum shear stress right? maximum shear stress okay shear stress is maximum on the maximum radius at two maximum on the right? this is at the outer point right at the outer point on the shear stress at two maximum I get a right the for your maximum shear stress is equal to 16 divided yes we write it but no one already them in the distribution side I want to say I'm going to already conducted right ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഇത് പറയും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പഠിച്ച് പറയുള്ളൂ പക്ഷെ സിലബസിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോർഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ടോർഷൻ സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ടോം ആക്സിയ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടി ബൈ ഫൈവ് ഡി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ജെ ഇൻറ്റു ആർ എന്നാണുള്ളത് അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് ഇത് ഏതാണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എടുത്താൽ അല്ല സോറി സോളിഡ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് മാക്സിമം ആവുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി മാക്സിമം വേൾ റേഡിയസ് ഈസ് മാക്സിമം റൈറ്റ് അപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സെന്ററിൽ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സീറോ റൈറ്റ് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നേരത്തെ പോലെ അല്ല ഇതിന്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് ആക്സിസിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ടോർക്ക് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കൊരു സാധനം പിടിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുഹൂർത്ത ഒളിവ് വരിക ഒരു 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 പഴ ഒരു പിന്നെ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ട് പഴത്തിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടു മാസം പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പഴത്തിന്റെ തൊലി എവിടെയാണ് തൊലിയാണ് ആദ്യം ചുളിയ അല്ലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പോ ഏതൊരു സാധനം ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ റോൾ ആക്കിട്ട് ആ റോൾ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടങ്ങ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലെ റോളിലെ പേപ്പർ ആയിരിക്കും അത് ചുളിഞ്ഞ് ആദ്യം കീറി വരിക അല്ലെ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഔട്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് So, for your uh, shear stress is maximum at the outer radius. Right. Okay, now... Uh, Sir, Samia, I guess. Samia, yeah. Sir, Samia, I guess. Sir, Samia, I guess. Sir, Samia, I guess. ഓക്കെ 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 അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം നാളെ ഞാൻ കമ്പൈൻഡ് ടോർഷൻ പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നാളത്തെ ദിവസം നാളെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത് തീർക്കും അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട്